ఓం శ్రీ మాత్రే నమ నర దృష్టి తగిలితే నాపరాయి కూడా పగిలిపోతుందని మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు మన ఇంటికి కానీ వ్యాపార సంస్థలకు కానీ దిష్టి నివారణ కోసం గుమ్మడికాయను కడుతూ ఉండాలి ఒకవేళ మీ ఇంటి ముందు దిష్టి గుమ్మడికాయ ఇప్పటి వరకు కూడా కట్టకపోతే మాత్రం ఒక బూడిద గుమ్మడికాయతో పాటు నర దృష్టి నివారణ కోసం ఐశ్వర్య ఖాళీ ఫోటో ఒకటి దొరుకుతుంది ఖాళీ పాద ఉన్న ఫోటో ఆ ఫోటోని ఇంటి లోపల గుమ్మం పైన అమర్చండి ఈ గుమ్మడికాయను కూడా శాస్త్రోక్తంగా పుష్మాండ పూజను చేయించి ఇంటి ప్రధాన ద్వారం పైన ఉట్టిలో వేలాడ దీయాలి ప్రతిరోజు కూడా రెండు అగరబత్తులు వెలిగించి గుమ్మడికాయకు ఐశ్వర్య ఖాళీ ఫోటో యంత్రానికి ధూపం చూపించాలి ప్రతిరోజు ఇంట్లో పూజ చేసుకున్నప్పుడు రెండు అగరబత్తీలు వెలిగించి గుమ్మడికాయ దగ్గర పెట్టండి ఇంటి ముందు గుమ్మడికాయ ఐశ్వర్య ఖాళీ ఫోటో యంత్రం ఉండడం వలన ఇంట్లోకి వచ్చేటటువంటి నకారాత్మక శక్తిని అంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీని రానివ్వకుండా ఇంటిని కాపాడుతాయి మన ఇంటికి చూపించేటటువంటి నరదృష్టి చెడు ప్రభావాన్ని ఆ గుమ్మడికాయలు ఆక్కుంటుంది కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా బూడిద గుమ్మడికాయలు కడుతూ ఉండండి ఇలా కట్టినప్పుడల్లా కొద్ది రోజులకి కుళ్ళిపోతున్నాయి అనుకోండి మీ ఇంటి మీద ఎక్కువగా నరఘోష నరదృష్టి నర నర పీడ ఉందని మీరు గ్రహించుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకు తగలవలసిన దోషాన్ని గుమ్మడికాయ లాక్కుని చెడిపోతోందని ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది వెంటనే మీరు ఆ పాడైపోయినటువంటి గుమ్మడికాయను పారేసి వేరొక గుమ్మడికాయని తీసుకొచ్చి పూజ చేయించి మళ్ళీ కొత్తగా కట్టాల్సి ఉంటుంది ఇంట్లో అద్దెకుంటున్న వారు కూడా ఇంటి ద్వారం పైన గుమ్మడికాయను కట్టుకోండి గుమ్మడికాయను అలా కట్టుకున్నామే అనుకోండి మన ఇంటికి కాలభైరవుడు రక్షణగా ఉన్నట్టు గుర్తు ఇంటి ముందుకు వచ్చేటటువంటి దోషాలంటే నరఘోష నరపీడ నర దృష్టి నర శాప నకారాత్మక శక్తి వీటన్నింటినీ కూడా కాలభైరవ స్వరూపమైనటువంటి గుమ్మడికాయకు నిరోధించే శక్తి ఉంది కాబట్టి గుమ్మడికాయ విషయంలో ఎప్పుడూ కూడా అశ్రద్ధ చేయవద్దు గుమ్మడికాయతో పాటు ఐశ్వర్య కాళీ ఫోటో యంత్రాన్ని కూడా మీరు పెట్టారే అనుకోండి ఆ శక్తి మరింత రెట్టింపై మీకు పూర్తి స్థాయి ఫలితాలు వస్తాయి మీ ఇంటికి కానీ వ్యాపార సంస్థలకు కానీ కట్టిన గుమ్మడికాయ పాడవుకున్నా కూడా ఎప్పుడెప్పుడు తొలగించి కొత్తది కట్టాలి అనే సందేహం చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది అయితే శాస్త్ర సూచన ప్రకారం ఇళ్లకు కానీ వ్యాపార సంస్థలకు కానీ పూజించి కట్టిన గుమ్మడికాయ ఒక సంవత్సరం దాటిందనుకోండి తప్పకుండా తీసి బయట పరేసేయండి ఇక గ్రహణాల సమయాల్లో కూడా ఆ గుమ్మడికాయ పనికిరాదు వాటికున్న శక్తి పోతుందని చెప్తారు గ్రహణం పూర్తయిన తర్వాత ఆ గుమ్మడికాయను తీసి దూరంగా పడవేసి తర్వాత మళ్ళీ కొత్తగా గుమ్మడికాయ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఇంకా గ్రహణాల సమయమే కాకుండా ఇంట్లో పురుడు మైలు వచ్చినా మృతం సంబంధించి సూతకం వచ్చినా ఇంట్లో అమ్మాయిలు పుష్పవతి అయినా ఇలా ఎటువంటి సూతకాలు వచ్చినా కూడా ఆ పూజ చేసిన గుమ్మడికాయలో ఉన్న శక్తి పోతుంది కాబట్టి ఇటువంటి రోజులు అయిపోగానే మళ్ళీ కొత్తది తీసుకొచ్చి కట్టండి అలాగే పాడైపోయినప్పుడల్లా కూడా కొత్తది కట్టాల్సి ఉంటుంది మనకి మనమే ఇంట్లో కాస్త పసుపు పూసి కుంకుమబొట్టు పెట్టేస్తే ఎటువంటి ఫలితాలు రావు గుమ్మడికాయకు శాస్త్రోక్తంగా పూజ జరిపించి శుభ ముహూర్తంలో కడితేనే శుభం కలుగుతుంది మరి ఈ గుమ్మడికాయనే ఎందుకు కట్టాలి అని అంటే మనకున్న కాయగూరలన్నింటిలో కూడా గుమ్మడికాయ సంవత్సరం కాలం పాటు పాడవకుండా నిలవ ఉంటుంది అంత శక్తి ఉన్న బూడిద గుమ్మడికాయను మనం దృష్టి నివారణ కోసం గుమ్మం పైన కడితే కొన్ని కొన్ని కట్టిన కొన్ని రోజులకే పాడైపోతూ ఉంటాయి ఇలా తరచూ పాడైపోవడానికి కూడా అనేక కారణాలు ఉంటాయి అందులో మొదటిది నర దృష్టి ఎక్కువగా ఉందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకొక కారణం ఏంటంటే ఆ ఇంటిపై నెగిటివ్ శక్తి కూడా ఎక్కువగా ఉందని మీరు భావించాల్సి ఉంటుంది నరుడి దృష్టి సోకితే నల్లరాయి కూడా నలిగిపోతుందనే మాట మనకి తరచూ వినబడుతూ ఉంటుంది దిష్టి తీయడం ప్రక్రియ పూర్వకాలం నుంచి ఉన్నదే ఎందుకు అని అంటే ప్రతి ఒక్కరి కంటి నుంచి విద్యుత్ ప్రసారం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ విద్యుత్ ప్రవాహం ఆవతలి వారిపై వ్యతిరేక దిశలో పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళకి తలనొప్పి రావటం వికారం పెట్టడం వాంతులు అవడం వంటి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి దృష్టి దోషం చెడు చూపు దయ్యం చూపు దిష్టికి విరుగుళ్ళుగా ఎండు మిరపకాయ రాళ్ల ఉప్పు నల్లతాడు నిమ్మకాయల దండ పసుపు సున్నం కలిపిన నీళ్లు ఇంటికి ఉమ్మానికి వేలాడదీసిన గుమ్మడికాయ తలుపుపై పెట్టిన దయ్యం బొమ్మ కొత్త వాహనాలు కట్టిన నిమ్మకాయల దండ చంటబిడ్డ నుదుటిపై పావురాకాశంత నల్లటి చుక్క పెళ్లి కూతురి బుగ్గన కాటుకు చుక్క మెడలో తావీజు పచ్చిమిరపకాయలు ఈత ఆకుల చీపురు పాత చెప్పులు లాంటివి వాడతారు ఇక దిష్టి తగిలిన వారికి ఉప్పు మిరపకాయలు వంటివి తల మీదుగా చుట్టూ తిప్పడం అంటే ఇతరుల నుంచి ప్రసరించబడిన విద్యుత్ కిరణాలను వలయాన్ని సృష్టిస్తూ విచ్ఛిన్నం చేయడం అన్నమాట అయితే ఇలాంటివి అందుబాటులో లేవు అనుకున్న వాళ్లు దిష్టి తగిలిన వాళ్లు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు మరి అటువంటి వారు ఏం చేయాలి రేణుకాదేవిని స్మరించుకోవాలి రేణుకాదేవి యొక్క నామాలను స్మరించినా ఆమె స్తోత్రాన్ని చదివినా కూడా దిష్టి ప్రభావం నుంచి వెంటనే బయటపడచ్చు 
హారతులు ఇవ్వడం గుమ్మడికాయలు పగలు కొట్టడం భోజనం చేసేటప్పుడు హఠాత్తుకు ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి వారిని కూడా భోజనాన్ని కూర్చోమని చెప్పాలి లేదంటే వారికి కనీసం ఏదైనా పండైనా పానీయమైనా ఇచ్చి అప్పుడు మీరు భోజనం చేయాలి అలా చేస్తే దిష్టి తగలకుండా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే భోజనం వడ్డించుకున్న తర్వాత మొదటి ముద్దరి కాకికి వెయ్యండి లేదు అంటే భగవంతుణ్ణి తలుచుకుని కన్నులు కద్దుకుని తినాలి ఇక ఇంకొక రెమెడీ ఏంటంటే కర్పూరం బిళ్లను చుట్టూ తిప్పి దాన్ని వెలిగించడం నుదుటిన అగరుతో బొట్టు పెట్టడం మొలతాడు కట్టడం మెడలో ఆంజనేయస్వామి లేదా ఇతర దేవతామూర్తుల ప్రతిమలు కట్టడం కొత్త దుస్తులు ధరించే ముందు అందులోంచి ఒక దారం పోగు తీసి నిప్పులో పడేయడం ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి దిష్టి దృష్టి అనేవి మనుషులకే కాదు వృత్తి వ్యాపారాల మీద పంట పొలాలు గృహాలు ఇటువంటి వాటిపై కూడా ఉంటాయి అంటే సకల జీవరాశులకు పొలాలు వాహనాలు ఇళ్లకే కాకుండా అన్ని వ్యాపార సంస్థలపై కూడా దిష్టి ప్రభావం ఉంటుంది ఎలాంటి ఇల్లైనా వ్యాపార సంస్థ అయినా సరే మన్ను ఉప్పు మిరపకాయలు ఆవాలు గుమ్మడికాయ కొబ్బరికాయ నిమ్మ పళ్లతో దిష్టి తీయడం చాలా మంచిది శనివారం సాయంత్రం సమయంలో సముద్రపు నీటితో కానీ గోమయ్యంతో కానీ మీ దుకాణాలను ఇళ్లను కూడా శుభ్రం చేయండి అలాగే దుకాణాల పైభాగాన కానీ పూజాస్థానంలో కానీ గుమ్మడికాయ పైభాగంలో కొంత భాగాన్ని కోసి అందులో సున్నం పసుపు కలిపిన నీరు పోసి దిష్టి తీయండి ఇలా తీస్తే మీ దుకాణాల్లో కానీ మీ ఇళ్లల్లో ఉన్నగా దిష్టి అంతా కూడా పోతుంది నెగిటివ్ శక్తి అంతా పోయి పాజిటివ్ శక్తి అనేది వస్తుంది ఇంకా కొబ్బరికాయతోటి కానీ లేదంటే మన్ను ఉప్పు మిరపకాయ ఆవాలతో కానీ మీ దుకాణాలకు దిష్టి తీయవచ్చు ఇలా ప్రతి శనివారం లేదా ప్రతి అమావాస్యకు దిష్టి తీయడం చేస్తూ ఉండాలి ఇంకా అవకాశం ఉన్నవారు ప్రతిరోజు సాయంత్రం దుకాణం ముందు పసుపు నీళ్లు చల్లి అవి ఆరిపోయిన తర్వాత లైట్లు వేశారనుకోండి దిష్టి ప్రభావం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది ఇక వ్యాపార సంస్థల్లోనే శుక్రవారం శనివారం దీపాలు పెట్టిన తర్వాత ఒక గంట ఆగి నిమ్మకాయతోటి దిష్టి తీశారే అనుకోండి వ్యాపార వృద్ధి కలుగుతుంది ఇక పిల్లలకి కూడా కొన్ని కొన్ని దిష్టి దోషాలు ఉంటాయి ఇటువంటి దోషాల నివారణకి ఏం చేయాలంటే పిల్లలకు దిష్టి తీసే సమయంలో పళ్లెంలో నీళ్లు పోసి అందులో కుంకుమ వేసి మరొక పళ్ళెం తీసుకుని అందులో కుంకుంతో కలిపిన మూడు అన్నపు ముద్దల్ని పెట్టి ఇవన్నీ దిష్టి తీసి దూరంగా పరేసేయాలి ఇలా తరచూ చేస్తుంటే పిల్లలకున్న బాలగ్రహ దోషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి మనిషి యొక్క చూపుకి అంతటి శక్తి ఉంది ఈ దిష్టి అనేది చిన్నపిల్లల నుంచి మొదలు పెడితే దుకాణాలు ఇల్లు మనుషులకు జంతువులకు అన్నింటికీ కూడా తగులుతుంది కనుక ఇటువంటి నివారణ చర్యల్ని పాటించి మంచి ఫలితాలని పొందండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి